பாருங்க வந்து அந்த அவதி வழிபாதை என்ன காட்டிடும் ரைட் இந்த ரெட் லைன்ல காட்டப்படுறது வந்து அவதி வழிபாதை ரைட் இது வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத்தன் சொல்லுவாங்க ரைட் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்தன்றது என்ன கிரிட்டிக்கல் பாத்தன்றது வந்து பிள்ளையால வந்து எந்த ஒரு டிலேயும் செய்ய இயலாது ஒரு சிக்கலான ஒரு பாதை தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத்தன்னு சொல்லுவோம் ரைட் அப்ப இந்த சிக்கலான பாதையில வந்து எந்த ஒரு ஒரு டிலேயும் நாங்க செய்ய இயலாது இந்த பாதையிலு ரைட் ஆக இந்த தரப்பட்ட இந்த டியூரேஷனுக்குள்ள உங்க ப்ரொஜெக்ட முடிக்கணும் ரைட் இந்த தரப்பட்ட இந்தந்த ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் அந்தந்த அந்தந்த டேட்டுக்குள்ளேயே முடிக்கணும் அதை விட கூட நீங்க டைம் நீங்க எடுக்க இயலாது பிள்ளையார் ரைட் அதான் கிரிட்டிக்கல் பாத் அந்த ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் கிரிட்டிக்கல் பாத்ல இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் அந்த டியூரேஷனும் நாங்க என்ன செய்யலாது நாங்க டிலே பண்ண இயலாது என்றுதான் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்துக்குரிய விளக்கமாக இருக்கும் ரைட் அதே போல ஃப்ளோட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்கு பிள்ளையார் ஃப்ளோட் நாங்க எஸ்டர்டேஸ் பார்த்தோம்னே இந்த வரைக்கும் பாருங்க ஃப்ளோட் அந்த ஃப்ளோடுன்றது என்னன்னு சொன்னா மிதப்பு வந்து தமிழ்ல சொல்றது அந்த ஃப்ளோடு வந்து என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அதாவது தாமதப்படுத்தலாம் இது வந்து தாமதப்படுத்த இயலாது ஆனா இதுல தாமதப்படுத்தலாம் என்றதுக்கு சொல்றதா வந்து ஃப்ளோடு சொல்லுவோம் ரைட் அந்த அடிப்படையில வந்து எங்களோட இந்த சி ஸ்ட்ரைட் அதே போல இ கே என்ற இதுக்கு வந்து எங்களோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேடுறாங்க அதாவது பி சிஇ மற்றும் கே ஆகிய நடவடிக்கைகளை தாமதப்படுத்தும் சாத்தியம் பற்றி கூறுக அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப நாங்க எஸ்டர்டேஸ் பார்த்தோம் எங்களுக்கு சி என்றது வந்து இதுல பாருங்க பி என்றது இந்த இடத்துல இந்த பி என்றது கிரிட்டிக்கல் பாத்துல இருக்கு ஆக இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்துல இருக்கின்ற எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் டிலே பண்ண இயலாது அதுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் அது டிலே பண்ண இயலாது என்றதா ஆன்சர் நாங்க கொடுப்போம் இல்லையா ரைட் ஃபர்ஸ்டுக்கு நாங்க டிலே பண்ண இயலாது அப்படின்ற ஆன்சரை நாங்க கொடுப்போம் ரைட் எதுக்கு பி கி அதே போல பாருங்க வந்து ரெண்டாவது சி என்ற நடவடிக்கை சி என்ற நடவடிக்கை வந்து இது கிரிட்டிக்கல் பாத்துல இல்ல சோ இதுக்கு நாங்க ஃபிளோடு வந்து பாக்கணும் பார்த்த முடிச்சு நான் பாருங்க எப்படி ஃபிளோட் பாக்குறேன் நான் சிம்பிளா சொல்லி தந்தேன் இப்ப உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் கூட இப்ப உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ண உங்களுக்கு சம் டைம் உங்களுக்கு வராது பிள்ளை நிறைய ஈக்குவேஷன் நீங்க பாடமாக்க வேண்டியிருக்கு மேடம் எதுல நீங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா எல்லா செப்டரும் இங்க எங்க ஃப்ரம் பிளஸ் டூ அதாவது எங்க முதல் செப்டர்ல இருந்து இறுதி செப்டர் வரைக்கும் ஈக்குவேஷன் தானே எங்க இதுல ரைட் அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையும் வியாபம் பிடிச்சுக்கணுமே அப்ப எல்லாம் பொறுமைக்கு நாங்க படிச்சுட்டு போறது வந்து எங்க மைண்ட் வந்து ஃபுல்லா வந்து ஃபுல்லா இல்ல ஈக்குவேஷன் மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் போகணும் அப்ப இதுக்கெல்லாம் நம்ம சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம் சிம்பிளா இதுல இருக்கிற அந்த முன்பகுதி அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ரைட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் என்ன இருக்கிற ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்கும் அதாவது ஹெட் ஈவெண்ட் அதே போல சாரி ஹெட் ஈவெண்ட் அதே போல டெய்ல் ஈவெண்ட் ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்குள்ளையும் ரெண்டு பகுதி இருக்கு என்ன ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் அதே போல லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் ஸோ அப்ப இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் இது ஈவெண்ட்ஸ் என்று சொல்றது மொத்தமா என்ன நான் சொல்லி தந்தேன் பெஸ்ட் கிளாஸ் டி ரைட் இந்த ஒவ்வொரு இதையும் ஈவெண்ட்ஸ் என்று சொல்றது இது ஆக்டிவிட்டி என்று சொல்றது ரைட் அப்ப இந்த ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸுக்கும் என்ன இருக்கு பிள்ளையால் அதாவது எங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டைம் இருக்கும் அதே போல ஏர்லியஸ்ட் டைம் இருக்கும் இந்த பெஸ்ட் எங்களுக்கு இந்த பெஸ்ட் இருக்கிற இந்த முன்பகுதி வந்து அது வந்து ஏர்லியஸ்ட் டைம் பின்பகுதி வந்து அது லேட்டஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துக்கிறேன் ரைட் அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டில வந்து பிள்ளையால் அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் பிளாட் பாக்குறது நாங்க இன்னும் சொன்னா அதாவது இந்த ஹெட் ஈவெண்ட் லேட்டஸ்ட் டைம்ல இருந்து அதே போல இந்த டெய்ல் ஈவெண்ட் இந்த ஏர்லியஸ்ட் டைம் கழிச்சுட்டு அதே போல இந்த நடுப்பகுதியும் கழிச்சுட்டு சொன்னா வெரி சிம்பிள் பிள்ளையா அப்ப அதுக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் வந்து சிம்பிளா என்ன செய்யுங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி எடுத்தீங்கன்னு அந்த ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் தலையும் அதே போல வாழும் இருக்கும் தலை இது தலை மட்டும் இது வாழ் சோ தலையில முன்பகுதி வாழ்ல பின்பகுதி ரைட் அப்ப தலையில முன்பகுதி தலை பெஸ்ட்டுக்கு அந்த தலையில இருந்து தான் நீங்க என்ன செய்யறீங்க வாழை கழிக்கப்பறீங்க அதே போல இந்த நடுப்பகுதி கழிப்பீங்க சிம்பிளா எப்படி யாவும் வச்சிருந்தா போதுமோ ரைட் அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது இது பெருசு அப்படி இப்படி யோசிக்க வெரி சிம்பிளா நீங்க எடுப்பீங்க ரைட் அப்ப ஆக தலையில முன்பகுதி வாழ்ல பின்பகுதி இந்த நடுப்பகுதியை கழிச்சுட்டு இங்க சொன்னா உங்களுக்கு ஃபிளோட் வரும் ஆக பெஸ்ட்டுக்கு நாங்க சி எடுத்துக்கிறோம் சி என்ற இந்த இதுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்ன வந்து எத்தனை முன்பகுதி இந்த சி என்ற ஆக்டிவிட்டி எது முன்பகுதி அது அதாவது எங்க ஹெட் ஈவெண்ட் எது இதுதான் ரைட் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் வாழும் ஹெட்டி மிரிக்கும் பிள்ளைகள் கட்டாயமாக எந்த ஈவெண்ட் எடுத்தாலும் சரி அதுக்கு ஹெட்
ஆக அப்ப இந்த பிளோட்ன்றது விஷயம் இது அப்படி உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு சிம்பிளா இது வழங்கிருக்கீங்க அதே போல பாருங்க ரெண்டாவது அந்த கேள்வியில சொல்லுதாங்க பி சி இ மற்றும் கே கி அப்ப நாங்க இ கி பாக்க போறோம் அடுத்தது அப்ப இ குடிய ப்ரீ பிளோட் அப்படி நாங்க எடுப்போம் அப்ப இ தந்தைக்கு பாருங்க அதுல தலை என்ன முப்பத்தி ஆறு அதுல வாழ்ல பின் பகுதி பதினஞ்சு அது நடுப்பகுதியை கழிக்கணும் பிரச்சனை எங்களுக்கு ஜஸ்ட் எத்தனை வர்றது சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ரைட் அப்ப எங்களுக்கு சிக்ஸ் டே இதை டிலே பண்ணலாம் இந்த சிக்ஸ் டே உங்களுக்கு டிலே பண்ணலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டியை ரைட் அதே போல பாருங்க அதே போல கே என்ற ஆக்டிவிட்டியை பாருங்க கே என்ற ஆக்டிவிட்டி என்ன இதுல தல தலையின் முன்பகுதி எது அறுபது வாழ்ல பின் பகுதி நாற்பத்தெட்டு நடுப்பகுதியை கழிச்சிட்டீங்கன்னு எங்களுக்கு வரக்கூடியது ஏழு ரைட் ஆக எங்களுக்கு வந்து டிலே பண்ண முடியாத ஒரு ஆக்டிவிட்டி எதுன்னு சொன்னா பி என்ற ஆக்டிவிட்டி இந்த தரப்பட்ட கேள்வியில ரைட் மத்த எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் டிலே பண்ணலாம் அதுக்கும் டைம் இருக்கு இதுக்கு பதினஞ்சு நாள் இதுக்கு ஆறு நாள் இதுக்கு ஏழு நாள் நீங்க டிலே பண்ணலாம் இதை தாண்டி டிலே பண்ணீங்கட்டா அது ப்ராப்ளம் ஆகும் ரைட் இதை தாண்டி டிலே பண்ணலாது ரைட் ஆனா டிலே பண்றதுக்கு ரேஞ்ச் தான் இது பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டிலே பண்ணலாம் ரைட் எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது ரைட் அடுத்த கொஸ்டின்ஸுக்கு போவோம் பிள்ளையால் The third question is, Parangan. If you have 45 years old, what is the name of the name of the name of the name of the name? As usual, if you have the name of the name, 60 days will be done. Right? Complete the name of the name. 60 days will be complete the name of the name. Right? 60 days will be done. If you have the name of the name, you will be done. Now, suppose, if you have the name of the name of the name, if you have the name of 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 the name, that's the name of the name of the name. அப்படின்ற <laughs> அதாவது அந்த தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்ன சொல்லுது நாற்பத்தி அஞ்சு தொடக்கம் எழுபது நாளைக்குள்ள இந்த ப்ரொஜெக்ட முடிக்க பிரியலன்னு சொன்னா அதுக்கு நிகழ்தாக ஒன்று எடுக்கிறாங்க எங்களுடைய எவரேஜான டைம் எத்தனை நாள் சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த ப்ரொஜெக்ட முடிக்கணும் சப்போஸ் இதுல வந்து இதுல வந்து ஒரு டிவியேஷன் வரலாம் அப்படியா இது வந்து ஒரு எவரேஜான டைம் ஒரு எவரேஜா ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்து முடிக்கலாம் என்று இது வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு அறுபத்தஞ்சா நாள் ஆகலாம் சப்போஸ் இது மேபி இது உங்களுக்கு பொசிபிளான உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பது நாள்லயோ அல்லது ஐம்பத்தி ஆறு நாள்லயோ முடியக்கூடியதா இருக்கலாம் தருவாங்க <laughs> ரைட் அப்ப நோம்ல நீங்க படிச்சுப்பீங்க அப்ப அந்த பெல்ஸ் அப் வந்து பொதுவாக வந்து நாங்க எல்லா இந்த நோமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்க எல்லாம் இருக்கோ உங்களுக்கு அங்க அந்தந்த இடத்துல பொதுவாக கேட்பாங்க ரைட் அப்ப உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து நோமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்றபடியால நாங்க இந்த பெல் ஷேப் நாங்க வரையக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் அப்ப அந்த பெல் ஷேப்ப பாருங்க எப்படி வரையுது ஒரு பெல் ஷேப்ல இருக்கும் அதாவது எங்களோட பெல் எப்படி இருக்கும் பிள்ளையா இதுக்கு சொல்ற இங்கிலீஷ்ல பீட்டா கேம்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இது பெல் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ரைட் இந்த பெல் ஷேப் இந்த பொதுவாக பெல் ஷேப் ஒரு சில பண்புகள் இருக்கு பிள்ளையா நீங்க படிச்சுப்பீங்க வரும் <laughs> அதாவது லெப்ட்ல இருந்து தான் நாங்க ரைட் தான் நாங்க நம்பர் போடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாங்க ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ரெண்டு போட்டு போவோம் பிள்ளையா ரைட் இப்ப அந்த வகையில பிஞ்சிட்டு இருந்து வரக்கூடிய எங்களுக்கு வரக்கூடிய நம்பராக இருக்கு ரைட் உதாரணமாக இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு வருது ரைட் எங்களுக்கு சரி பிள்ளை ரைட் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ரைட் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு உதாரணமாக வந்து எங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் வருது ரைட் ஒன்றுக்கும் <laughs> <laughs> 
இந்த பெல் ஷேப்ல சில விஷயம் இருக்குது இப்ப என்ன சொன்னா இது வந்து உங்களுக்கு நோமலா நம்பர் நம்பர் நோட் பண்றது உங்களுக்கு நோமலா வளைஞ்சிச்சு அதுல இந்த சென்டர்ல நோட் பண்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து மீன் பெல் அப்படி சொல்லுவாங்க ரைட் இதை மியோ அப்படி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல மியோ அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு இப்படி இம்போர்ட்வாங்க இந்த குறியீட்டு மியோ ரைட் மியோ ரைட் தெரிஞ்சுக்கும் ரைட் அப்போ உங்களோட இப்போ கணக்குல வந்து பல வகையில கேட்கலாம் இந்த இத்து உதாரணமாக இத்தனை டேஸ்ல முடிக்கிறாங்க இப்போ அறுபத்தஞ்சு நாள்ல முடிஞ்சா அதுல ப்ரோபபிலிட்டி என்ன இது நாங்க எதுக்காக எடுக்கிறோம் ப்ரோபபிலிட்டி பாக்குறதுக்காக இந்த சாத்தியத்தன்மை எங்களோட ப்ரொஜெக்ட் சாத்தியத்தன்மை ப்ரொஜெக்ட் எப்போ முடியலாம் முடியுமா முடியாதா அது எப்படி இவால்வேட் பண்றது ப்ரோபபிலிட்டி என்ன சொல்ற இல்லை என்ன அது அது எப்படி அதுக்கு ஒரு ஒரு நியம உலகளை வச்சு ஒரு பேசிக்கல ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க இது முடியுமா இது முடியக்கூடிய சாத்தியத்தன்மை எத்தனை வீதம் ஒரு தொண்ணூறு வீதமா இது தொண்ணூறு வீதம் முடியுமா அல்லது முடியாதா அதுல ஒரு ஒரு ப்ராபபிலிட்டியை பாக்குறாங்க அதை சாத்திய தன்மை ரைட் அப்பதான் நோமல் அது பீட் ஆக்க கூடிய இல்ல இதுல நான் இது நோமல் விஷயம் ரைட் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் போக வேண்டிய விஷயம் நமக்கு தேவலை நம்ம அந்த கணக்கு கேட்ட ஒரு தகவலை உங்களுக்கு நான் தந்திக்கிறேன் ரைட் இப்ப இப்ப கணக்குக்கு வருவோம் ரைட் கணக்குல என்ன கேட்கறாங்க பிள்ளையா கொஸ்டின்ஸ் என்ன முடியும் <laughs> 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 வரப்பு <laughs> லெஃப்ட் சைட்ல வரப்பு நாற்பத்தஞ்சு டேஸ் என்றது ரைட் அப்ப ரைட் அப்ப நாற்பத்தஞ்சு டேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஓகே உதாரணமாக இந்த இடத்துல போடுறோம் ரைட் இந்த இடத்துல போட்டு கொடுத்துருவோம் போட்டா நான் உதாரணமாக இந்த இடத்துல நாற்பத்தஞ்சு டேஸ் ரைட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இப்ப முடிய போகுது ரைட் பதைய போல எழுபது டேஸ் எழுபது டேஸ் போலா இந்த இடத்துக்கு எடுக்கிறேன் ரைட் சாத்தியமான பகுதி எதுக்குள்ள தேவையான பகுதியா அல்லது இங்கிட்டிக்கிற பகுதியா அல்லது இந்த துண்டா அல்லது இந்த துண்டா என்ற ஐடியாவை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு என்ன அப்ப இந்த ரேஞ்ச் என்ன வரப்போது இல்லையா இந்த ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சாக இருக்கிறது ரைட் இந்த ரேஞ்சாக இருக்க போகுது சோ ரைட் இந்த ரேஞ்சாக இருக்கிறது இந்த பகுதியாக எங்களுக்கு இந்த பகுதியை நாங்க என்ன செய்யணும் இப்ப நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் 
ஸ்ட்ரைட் இருக்குதே சட்பல் எல்லாம் உங்களுக்கு டேபிள் தான் இந்த சட்பல கண்டுபிடிச்சா டேபிள் வலுக்கு நீங்க போகணும் டைரக்டா டேபிள்ல நீங்க போகலாம் அப்ப சட்பல் ஓ காண்றதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஓட இருக்கு இல்லையா ரைட் அப்ப சட்பல் எப்படி பாப்பீங்க சட் ரைட் சட்பல் நாம பார்க்க போறோம் சட் ஈக்குவல் எப்படி இப்படி அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நாம பாத்தீங்க அதாவது எங்கட எவரேஜ் நார்மல் பெங்க தரப்பறங்கிற இடத்துல அந்த எவரேஜ் நாங்க சொல்லுவோம் கலிப்பம் ரைட் Z நாங்க Z வேல்யூ நாங்க நார்மல் அதுல இருந்து தரப்படியதுல இருந்து நாங்க அந்த எவரேஜ் வேல்யூ நாங்க சொல்லுவோம் இல்ல அத கழிச்சி தா நாங்க சொல்லுவோம் நாங்க நார்மல் அடிப்பி சொல்லுவோம் ரைட் அப்ப Z வந்து x மீயோ ரைட் x மீயோ னு சொல்லி போடுவோம் இல்ல ரைட் x x பார் அண்டும் போடலாம் இல்ல ரைட் x பார் அண்டும் போடலாம் x பார் அண்ணா கேள்வியன் <laughs> ரைட் நீங்க இதுல போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மென்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க ரைட் போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மென்ட் ரைட் உங்களோட प्रीवियस செமஸ்டர் ஆக இருந்தீங்க மேபி ரைட் எனக்கு ஃபியூ ஆஃப் தெம் நீங்க கொஞ்ச பேர் கிளாஸ் வந்து இருந்தீங்க ரைட் அத போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மென்ட்ல வந்து அது நார்மலா வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படி சொல்றது வந்து வேற பிளேல் வேரியன்ஸ் இதுல ஸ்கேர் ஆம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ல ஸ்கேர் தான் வேரியன்ஸ் னு சொல்றோம் ரைட் மாரல் ரைட் அந்த மாரல் இது வந்து நியம விலகல் ரைட் நியம விலகல தான் நாம பொதுவாக எடுத்து கொள்வோம் ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து நாங்க சொல்லுவோம் நோமலா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அவங்க உங்களோட கணக்குல தருவாங்க புள்ளி இப்படியான கணக்குல ஆனால் நல்லா விளையும் பிள்ளைங்க சொல்றோம் உங்களோட இதுல எதுல அதாவது இப்ப தேர்ட் சிஸ்டத்துல ரைட் எங்களுக்கு சி எங்களுக்கு இதுல வந்து கிரிட்டிக்கல் பார்ட் மதர் டிக்கி அதே பிள்ளை பேர்ட் மதர் டிக்கி ரைட் ப்ரொஜெக்ட் இவாலியூஷன் ரிவ்யூ டெக்னிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை அந்த பேர்ட் மதர்ல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து ரிவ்யூ பிள்ளையா பிரகாரம் <laughs> முக்கியமான <laughs> எதிர்பார்க்கணும் <laughs> based on these equations in the equation praharam plan is it right or not right any problem idu vandu wrong plan idu vandu this is wrong because enna kaaranam na solikiradhu average lende average dhaan kalikkanum right indha edathile 70 lende naanga thani thaniya kandupidikkanum vaala nadukku ikkide prachana plan enna sonna idukku vandu naanga direct ah ipadikku naanga edukkelaadu because engalukku deviation vandu average il irundha and deviation ah paakanum right the average il irundha dhaan and deviation ah kandupidikanum aga idukku thaniya kaaranam adhe pole idukku neenga kandu rendaiyum kooda varadhu dhaan vandu engada ennadhu rendaiyum kooda varadhu dhaan engada vandu total probability ah irukkum so naanga ore idhil sixer adikka paakkeladhu nadathilendu right na 70 70 il irundha 45 kalikiradhu idhen idhu benchmark irukku indha standard deviation il irundha ulagratha dhaan paakanum neenga idhil irundha right adhe pole idhu ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல இது வந்து ரோங் ரைட் 
அப்புறம் அங்க போய் எடுக்கல அப்ப Z ஈக்குவல் ஃபர்ஸ்ட் கீ ஈக்குவேஷன் அங்க எடுக்கிற மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆர் ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் புரியல வந்து ரைட் நீங்க மிஸ்டேக் குடுவீங்கன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ரைட் அதனால கொஞ்சம் கவனமா கேட்கணும் ரைட் அப்ப Z வேல்யூ நான் எப்படி எடுக்க போறோம் இந்த 60 அதாவது எங்கட இந்த எங்கட இந்த வேல்யூன்றது இது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ தர அதாவது உங்களுக்கு தரப்படுற வேல்யூ ரைட் இந்த 60ன்றது வந்து அது உங்களுடைய एवरेज உங்களுடைய एवरेज பியர் ரைட் அப்ப இந்த எழுவதுல இருந்து பெஸ்ட் இந்த பகுதிக்கு நாங்க எடுக்க போறோம் ரைட் இந்த பகுதிக்கு ரைட் அப்ப நான் சரியா எழுவது மைனஸ் ரைட் அறுபது ரைட் மாதிரி பிடிச்சு கொஞ்சம் பேருக்கு டவுட் வந்து வருது என்ன நினைச்சேன்னா அறுபதுல இருந்து நான் எழுவது கழிக்கணும் மாதிரி பிடிச்சிருவீங்க நோ ஷூஸ் இந்த இடத்துல மைனஸோ பிளஸ் மைனஸோ இதுல கருத்து பரவல இதெல்லாம் பிளஸ் ஒழுவா தான் எடுக்கணும் ஈவன் இப்படி இஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஆக இருந்தாலும் நீங்க பிளஸ் ஒழுவா தான் நீங்க எடுக்கணும் இதுல ரைட் நீங்க அறுபதுல இருந்து எழுபதுன்னு கிடைக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் ரைட் இந்த சர்ட் வேலு பார்க்கக்குள்ள இந்த மைனஸ கருத்து கொள்ள தேவையில்லை ரைட் அதுக்காக நான் செவன்டில இருந்து சிக்ஸ்டியே கழிச்சுக்கேன் ரைட் இப்ப நான் நினைச்சேன் எங்க நியம உடல்கள் வந்து ஆறு ரைட் இப்ப நான் ஆறு போகணும் இல்லையா இப்ப ரைட் இந்த ஆன்சர் என்ன வரப்போது ஈக்குவல் ரைட் அப்ப எழுபது ரைட் ஆஹ் பத்து பத்த நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஆறு அளவு பிரிக்க போறீங்க ரைட் பத்த ஆறு அளவு பிரிச்சு நினைச்சிருந்தா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட் 1.67 பாக்க <laughs> பாருங்களுக்கு <laughs> ஒன்றுன்றது <laughs> ஒன்று <laughs> 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 ஒன்பது <laughs> பாருங்க 
ரைட் அந்த ரெண்டு பகுதியிலும் இந்தியா நம்ம இருக்கு அந்த ரைட் இப்போது ஒரு பகுதிக்கு நாங்க கண்டுட்டோம் இல்லையா ரைட் அந்த ஒரு பகுதிக்கு இந்த பகுதிக்கு நாங்க கண்டதுதான் இப்ப இந்த பகுதிக்கு நாங்க கண்டதுதான் பிள்ளை இருக்கு ரைட் ரைட் இந்த பகுதிக்கு நாங்க கண்டதை தான் நான் நாங்க எடுத்துக்கிறோம் ரைட் இது வந்து எழுபது என்று சொன்னாங்க என்ன இது எழுபது ரைட் எங்களுடைய எவரேஜ் வந்து அறுபது பயன்படுத்தி <laughs> நியம உலகம் பாருங்க <laughs> 2.5 <laughs> 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 முக்கியமா <laughs> தொண்ணூத்தி <laughs> இருக்கின்றது இத்திட்டத்தை அறுபத்தி ஐந்து வாரங்களுக்குள் முடிக்காவிட்டால் முகாமை தண்டப்பணம் செலுத்த வேண்டி ஏற்படுமாயின் அதற்கான நிகழ்தகவை குறிப்பிடுகிறது இவர் சப்போஸ் இந்த முகாமையாளர் இந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்காட்டி அவருக்கு தண்டப்பணம் செலுத்த வேண்டி வருமா புனைதா புள்ளியால் கேள்வி இவர் அறுபத்தி அறுபது நாள் எவரேஜ் அறுபத்தி ஐந்து நாள் இன்னும் அஞ்சு நாள் கொடுத்து இவர் அந்த அறுபத்தி அஞ்சு நாளைக்குள்ள இந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்காட்டி இவருக்கு வந்து என்ன நடக்கும் சொன்னா தண்டப்பணம் அதாவது நான் கண்டக்டருக்கு 
கண்ட்ரக்டுரிய டேட்ல உங்களுக்கு தெரியும் நோமலா கண்ட்ரக்ட் அக்கௌண்ட் படிச்சுப்பீங்க இல்லையா ஒரு கண்ட்ரக்ட் அந்த உரிய காலத்துக்குள்ள நீங்க முடிக்காட்டி அதுக்கு மேலதிகமாக நீங்க டைம் எடுப்பீங்கன்னு அதுக்கு நீங்க பெனால்டி பே பண்ண வேண்டியிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிற டேஸுக்கு எல்லாம் ஏன்னா கண்ட்ரக்ட் அப்படித்தான் இருக்கு ஆக இந்த ப்ரொஜெக்ட்ல வந்து அந்த உரிய டைம கொடுக்குன்ற டைம் அறுபத்தஞ்சு நாள் அதுக்கு மேல நீங்க எடுப்பீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பெனால்டி நீங்க பே பண்ண வேண்டியிருக்கு தண்டை பண்ண நீங்க என்ன செய்யணும் செலுத்த வேண்டி வரும் அவ்வாறு செலுத்த வரும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் எத்தனை சதவீதம் நிகழ்கிறாங்க நீங்க தண்டை பணம் செலுத்த வேண்டி இருக்கும் அதுக்குரிய ஆஹ் நிகழ்த்த வகை கேட்கிறாங்க எத்தனை பெர்சன்டேஜ் நீங்க அறுபத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள முடிப்பேல் என்றா உங்களுக்கு தண்டை பணம் வராது அறுபத்தஞ்சு நாளைக்குள்ள முடிக்காமல் இருந்தால் அதுக்கு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்கு முடிக்காம இருக்கிறதுக்குன்றா அர்த்தம் இது மறைமுகமாக அறுபத்தஞ்சு நாளைக்குள்ள முடிக்காம இருப்பதற்கான வாய்ப்பத்தினா முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு என்ன முடிப்பதற்கான வாய்ப்பை கண்டுபிடிச்சா முடிக்காம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா முடிக்கலாம் இப்ப நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் யார் ஆபத்து செலுங்க பாப்போம் இந்த அறுபது நாளையில முடிப்பதற்கான ப்ரோபபிலிட்டி என்ன அறுபது நாளையில நீங்க நீங்க முடிக்கிறீங்க சரியா இதுக்கான நிகழ்தகவு என்ன எனிபடி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வழங்கிட்டா பிள்ளையா அறுபது நாளையில நாற்பத்தஞ்சு நாளையில முடிக்கல இந்த பிட்வீன் அண்ட் எல்லாம் தரல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டேஸ் எக்ரோட்லி எக்ரோட்டா நீங்க அறுபது நாளையில நீங்க முடிக்கணும் இந்த ப்ரொஜெக்ட் அதுக்குரிய சாத்திய தன்மை ப்ரோபபிலிட்டி என்ன படி கல்குலேஷன் எல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் பெருக்கி போட்டு பிரிச்செல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நீங்க சும்மா அந்த கண்ணா ஒரு நொடியில செல்லலாம் ஆன்சரு இதெல்லாம் கணக்கு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணக்கு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு சரியா தான் வரும் ஆனா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சிம்பிளா செல்லலாம் நீங்க கணக்கு பார்த்தலாம் போறோம்னா டேபிள்களுக்கு போய் சட்வல் எல்லாம் பிரிச்சு பெருக்கி அந்த டேபிள் எல்லாம் போட்டு எடுப்பீங்க ரைட் இந்த அறுபது நாளைக்கு சிம்பிளானா சிம்பிளா செல்லலாம் நீங்க ரைட் இந்த அறுபது நாளைக்கு வந்து ரைட் பார்த்த உடனே செல்லலாம் இது இத்தனை நாளை இத்தனை பெர்சன்டேஜ் குழு இப்ப இந்த அறுபது நாளைக்கு முடிக்கிறா இத்தனை பெர்சன்டேஜ் தான் சூராக முடிக்கலாம் அதாவது செலுத்தா நீங்க செல்லலாம் இத்தனை பெர்சன்டேஜ் எனிபடி உங்களோட ஆன்சர் எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா முடிக்கலாம இது ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான கொஷின்ஸ் பிள்ளையார் இந்த கொஷின்ஸை வச்சு நீங்க சிம்பிளா ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க நம்ம அதுக்கு புறவார் அந்த கொஷின் சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் இல்லை இதுக்கு புறவார் கொஷின் சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு சிம்பிளா கிடைக்கிற நிறுவனம் ரைட் ரைட் ஆனால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ரைட் படம் போட்டாது ரைட் எனி ஹவு பிள்ளையால் ரைட் நாங்க பாப்போம் இதுல உண்மையா இப்ப இந்த விஷயம் நீங்க இப்ப பாக்குறீங்க ரைட் நான் இந்த விஷயம் சொல்லி தரணும் ஒரு சிம்பிளா இது வந்து ஒரு பிப்டி பெர்சன்டேஜ் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் இந்த போடுறீங்களா குட் ரைட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இந்த போடுறீங்க அவங்க நீங்களும் யோசிச்சுப்பீங்க இப்படிதான் சிம்பிளா சொல்லி எனி ஹவ் உங்களோட திங்கிங்கு அதே போல உங்களோட அந்த முயற்சிக்கு நான் பாராட்டும் பிள்ளையால் ஆனா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் என்னன்னு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ரைட் இந்த சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் எதுவா இந்த இந்த சிக்ஸ்டின்றது வந்து பாருங்க பிள்ளையால் நல்லா பாருங்க என்ன சொல்றேன் அறுபது <laughs> 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 
இந்த அறுபது நாளைக்கு உள்ளண்டா அது நாற்பத்தஞ்சு நாளும் வரலாம் பயிற்சி அல்லது முப்பது நாளும் வரலாம் பயிற்சி அல்லது ஆஹ் உங்களுக்கு ஏன்னா ஐம்பது நாளும் வரலாம் அல்லது ஐம்பத்தி ஒன்பது நாளும் வரலாம் சோ உங்க அதுக்கு ரேஞ்ச் இல்லை பயிற்சி அறுபது நாளைக்கு உள்ள அப்ப அந்த அறுபதுக்கு உட்பட்டது அந்த ஆக இந்த சென்டர் சரி பாதியாக பிரிறத்தால the total 100 percentage equal to 100 percentage the half is the 50 percentage right yahu nanga ne solla undu 50 percentage 60 is a possible chance as a 50 other 50 percentage ah irikum ungalukku right simple ah jalla pa pa kamana jalla idukku lang calculation chatla lang thevai ana idukku lang chat velu paathu adukkanum ana right appo idukku appo 60 percentage endradhu or average ana time or average ah mudipeenga average ah mudipeenga ana adu 100 percentage nu solla illa adu அதுல விலகளிக்கலாம் நியம விலகல் இருக்கலாம் ரைட் அறுபது நாளைக்கு கூடலாம் அறுபது நாளைக்கு குறையலாம் ஆக இந்த சிக்ஸ்டி என்பது ஒரு ஏவரேஜ் ரைட் ஏவரேஜ் இப்ப இந்த கொஸ்டின் சென்ன இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் சென்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின் சென்ன அறுபத்தி திட்டத்தை அறுபத்தஞ்சு வாரங்களுக்குள் முடிக்கா விட்டால் முகாமை தங்க பணம் செலுத்த வேண்டிய ஏற்படுமாயின் அதற்கான நிகழ் தகவை குறிப்பிடுக அதற்கான நிகழ் தகவை குறிப்பிடுக முடிக்கிறதுக்கான அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு <laughs> 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 அறுபத்தி ஐந்து நாளைக்கும் அறுபது <laughs> அறுபத்தஞ்சுல இருந்து அறுபது நீங்க எப்படி அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு கழிச்சாலும் ஓகே தான் நீங்க அறுபத்தஞ்சுல இருந்து நீங்க அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு கழிச்சாலும் ஓகே தான் மாறி கழிச்சாலும் ஓகே தான் அறுபத்தஞ்சுல இருந்து அறுபது கழிச்சாலும் ரைட் ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரைட் எங்களுடைய நியம உலகம் ஆறு தான் அது மாறல ரைட் இப்ப ஈக்குவல் டூ என்னது எங்களுடைய செட்பல் வந்து ரைட் அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சுனா அஞ்சு அஞ்சு ஐந்துல இருந்து எங்களுக்கு ஆற கழிக்க போற முடியாது அப்ப ஐந்துல இருந்து ஆற கழிச்சுன்னா எங்களுக்கு என்னது வலுவர போது உங்களுக்கு சைபர் தசம் எட்டு மூணு சைபர் தசம் எட்டு மூணுன்ற வேலு வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது வந்து 
எங்களுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அந்த சைவ தாசம் எட்டு மூணு பாருங்க டேபிள் சைவத்தாசம் எட்டு மூணு பாருங்க இந்த சைவ தாசம் இந்த சைவ தாசம் எட்டு பேஜ் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த சைவர் தாசம் இருபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு என்ற வெளிவாக இருக்கும் சைவர் தாசம் இருபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு ஆக இருக்கும் இல்லையா மூன்றாவது இருக்கு சைவர் தாசம் இருபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு ரைட் சைவர் தாசம் இருபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு ரைட் இருபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு சட் வேலு ரைட் இப்ப இதுக்குரிய நாங்க என்ன என்ன தடுக்க போறோம் அப்படியால வந்து இதுக்குரிய வந்து எங்கள சாரி இருபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு சட் வேலு நாங்க பார்த்தோம் சைவர் தாசம் எட்டுக்கனே சரி சரி தேவையான நாங்க அதாவது எங்களோட முடிக்க கூடிய நிகழ்வாகவும் ரைட் இப்ப எங்களோட மொத்தம் பேர் சைவர் தாசம் ரெண்டு ஒன்பது ஆறுகள் என்றது என்னது எங்களுக்கு இந்த பகுதி முடிக்க கூடிய பகுதி அதோட இந்த பகுதி இருக்கும் அப்படித்தானே அறுபத்தஞ்சு நாலனக்குள்ள எல்லா பகுதியும் சேர்த்து வரப்போம் ரைட் இதுக்கு நாங்க காணுறோம் டேபிள் வழி இதுல எங்களுக்கு தெரியும் சைவ தசம் அங்கன்றது இந்த இவ்வளவு ரைட் ரைட் அப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் ரைட் இப்ப நாங்க இந்த பகுதியை நாங்க என்ன செய்யறோம் சைவர் தசம் பிளஸ் ஐந்து நான் கூட்டுறது இப்ப நாங்க கூட்டி எடுத்து என்ன சொன்ன ஈக்குவல் எனக்கு வர பொறுப்பு இல்லையா வந்து என்ன ரெண்டையும் நான் கூட்டி எடுத்துக்கிறேன் ரேட் எனக்கு என்ன எழுபத்தி ஒன்பது தட்டம் ஆறு அதாவது எழுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு என்ற இது வருது இல்லையா ரைட் அப்ப எழுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு அதாவது எனக்கு டோட்டலா முடிக்கக்கூடிய ரைட் டோட்டலா நான் முடிக்கக்கூடிய பகுதி வரும் நிகழ்வாகவும்ரெடி தெரியும் இங்க இருக்கிற பகுதி ரைட் இந்த பகுதியை கண்டு அப்ப டோட்டலா மொத்தமா நான் எடுப்பேன் அறுபத்தி ஐந்து நாளைக்குள்ள நீங்க இங்க இருந்து ஒரு ஒரு மிக்க எடுக்கலாது ஒரு மிக்க நீங்க அறுபத்தி அஞ்சு பாக்கலாது எல்லாத்தையும் ரைட் உங்களுக்கு சைவர் தாசம் வாங்கிறது இந்த பகுதி தெரியும் இந்த பகுதியை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் கட்டாயமா கண்டுபிடிச்சு கூட்டி பாரது பழுதுதான் வந்து எங்களுக்கு என்னது இந்த எழுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு விளையா ரைட் இப்ப இந்த எழுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஏழு என்ன அர்த்தம் சொன்னா நீங்க இது முடிப்பு அதாவது எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு வந்து நீங்க முடிப்பதற்கான நிகழ்தாகவும் இது முடிக்காம இருப்பதற்கான நிகழ்தாகவும் நூத்துல இருந்து கழிச்சிடுவீங்க லஜரி இது பழகிட்டா நூத்துல இருந்து கழிச்சிட்டு ஓகே அப்படியும் இல்லையா உங்களுக்கு சைவ தசம் அஞ்சுல இருந்து நீங்க இந்த ரெண்டு தசம் சைவ தசம் ரெண்டு ஒன்பது ஆறு ஏழு கழிச்சாலும் ஓகே தான் புலங்கிட்டா அது அதுவும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த சைவ தசம் அஞ்சுல இருந்து இந்த ரெண்டு ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு கழிச்சாலும் அதே விடாம வரப்போது உங்களுக்கு இது நான் உங்களுக்கு கன்செப்ட் விளங்கணும் பண்றதுக்காக சொன்ன அந்த விஷயம் ரைட் அப்ப இதற்கு என்ன வரப்போது எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு ரைட் எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு வரப்போகுது ஆறு ஏழு பெர்சன்டேஜ் ரைட் எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு பெர்சன்டேஜ் இது என்னது முடிப்பதற்கான நிகழ்வு அப்போ முடிக்காம இருப்பதற்கான நிகழ்வாகவோ நூத்துல இருந்து கழிக்க முடியும் வேற ஒன்றும் இல்லை ரைட் என்ன செய்யறீங்க நூத்துல இருந்து ரைட் எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஆறு ஏழு என்ன செய்யறீங்க ரைட் இருபது தசம் மூன்று மூன்று சதவீதம் வரக்கூடியது அறிவு ரைட் இருபது தசம் மூன்று மூன்று சதவீதம் என்ன செய்யலாது இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து தண்டப்பணம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் நீங்க தண்டப்பணம் செலுத்தக்கூடிய பகுதி எது 
உங்களோட கேள்விக்குரிய பகுதி எதுக்கு இல்லையா உண்மையா சொல்ல போன உங்களோட கேள்விக்குரிய பகுதி இதான் கூட்டி <laughs> இந்த ரெண்டு ஒன்பது ஆறுல கழிச்சாலும் உங்களுக்கு இந்த சேம் வேலை உங்களுக்கு நிச்சயம் கழிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வரக்கூடியதாக அஞ்சுல இருந்து கழிச்சாலும் ஓகே தான் அதுல இருந்து சைவர் தசம் இதை கூட்டி நீங்க திருப்பி நூறுல இருந்து கழிக்கிறது அது உங்களுக்கு வேலை கூடனே உங்களுக்கு இந்த கன்செப்ட் விளங்கணும் இந்த கதகாஜனா ரைட் இந்த கன்செப்ட் உங்களுக்கு விளங்கணும் நூறு வீதம் இது ரெண்டையும் சேர்த்துன்றதுக்காக தான் அந்த விஷயத்துக்கு வந்த நேரத்துல ரைட் வரக்கூடிய <laughs> ஐந்தாவதுத்தத்தை <laughs> குறித்த செயற்திட்டத்தை எழுபது நாளைக்குள் முடிக்காவிட்டால் எழுபது நாளைக்குள் முடிக்காவிட்டால் மேலதிக ஒவ்வொரு நாளுக்கும் மேலதிக ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூபா ஐம்பதுனாயிரம் ரூபா ஐம்பதுனாயிரம் ரூபா ஐம்பதுனாயிரம் தண்ட பணம் செலுத்த வேண்டுமாயின் தண்ட பணம் செலுத்த வேண்டுமாயின் தண்ட பணம் செலுத்த வேண்டுமாயின் கம்பெனி வேணுமாயின் கம்பெனி ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்பாடாத தண்ட பணம் செலுத்துவதற்கான நிகழ் தகுதியாது கம்பெனி ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்பாடாத ரூபாய் ஐம்பது லட்சத்துக்கு சாரி ஐந்து லட்சத்துக்கா ரூபாய் ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்பாடாத தண்ட பணம் செலுத்துவதற்கான நிகழ் தகவல் யாது நிகழ் தகவல் யாது குறித்த செயற்திட்டத்தை எழுபது நாளைக்குள் முடிக்காவிட்டால் மேலதிக ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூபா ஐம்பதுனாயிரம் தண்ட பணம் செலுத்த வேண்டுமாயின் கம்பெனி ரூபா ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்படாத தண்ட பணம் செலுத்துவதற்கான நிகழ் தகவல் யாது ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்படாத தண்ட பணம் செலுத்துவதற்கான நிகழ் தகவல் யாது எனிபடி முடிக்காவிட்டால் மேலதிக ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூபா ஐந்து லட்சம் சாரி ஐம்பதுனாயிரம் தண்ட பணம் செலுத்த வேண்டுமா அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பாடாக தண்ட பணம் செலுத்துவதற்கான நிகழ்த்தா அப்ப மேலதிகமா தண்ட பணம் அப்ப எப்ப தண்ட பணம் எப்ப செலுத்த வேண்டி வரும் 
எழுபது நாளைக்கு மேற்படுற நாட்டு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எழுபது நாளைக்கு மேற்படுற ஒவ்வொரு நாளைக்கும் தண்டப் பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் எழுபது நாளைக்கு உட்பட்டா தண்டப் பணம் வருமா அறுபத்தொன்பது நாளைக்கு இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணா தண்டப் பணம் வருமா இந்த கேஸ் படி இல்லை எழுபது நாளைக்கு முடிக்கா விட்டால் தானே அவருக்கு என்ன மேலதிக ஒவ்வொரு நாளுக்கும் தண்டப் பணம் செலுத்தணும் அது எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரைட் ஐம்பதுனாயிரம் ஒரு நாளைக்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஆக ஆனா இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க கம்பெனிக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல என்ன செய்யாது மேற்படாத தண்ட பணத்தை செலுத்துவதற்கான நிகழ்த்த வகுக்கிறாங்க ஒரு கம்பெனி அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்படாத வகையில தண்ட பணம் செலுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நினைக்கு நிறுவனம் யோசிக்குது ஆனா அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல் மேற்பட்டு அந்த தண்ட பணத்தை நம்ம செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கக்கூடாது என்றத கம்பெனி விரும்புது ரைட் அப்ப அதுக்கான நிகழ்த்த அவன் என்ன அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்படாத வகையில அவர் செலுத்துவதற்கான அந்த அந்த அமௌண்ட்டுக்கான அந்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்படாத அந்த அமௌண்ட் இவர் செலுத்தணும் சொன்னா அந்த தண்ட பணம் செலுத்தணும் செலுத்துறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு வருமன்றாத குறி பெர்சன்டேஜ் நான் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்படாத கூடாது இதான் கண்டிஷன் ஆக இது எப்படி சீரு எனிபடி ஒரு ஐடியாவா பாக்க முடியுது நான் ஐடியா பட்டாக்கள் நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் யாருக்கும் ஐடியா வரல நோ ஐடியா இது ஐடியா என்னன்னு சொல்ல பாருங்க எழுபது நாளைக்கு மேற்படணும் இப்ப நாங்க வர்றது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பட போறா அப்ப ரேஞ்ச் வழங்கிட்டா அப்ப எழுபது நாளைக்கு மேற்பட்டாதான் தண்ட பணம் ஆனா அஞ்சு லட்சத்துக்கு உட்பட்ட வரைக்கும் நம்ம தண்ட பணம் வேண்டா அப்ப எந்த அஞ்சு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படித்தானே ஒரு நாளைக்கு பிப்டி தௌசண்ட் சொன்னால் பே டேக்கு வந்து பிப்டி தௌசண்ட் சரி இப்போ மொத்தம் அஞ்சு லட்சம் அப்படித்தானே மொத்தம் வந்து ஐந்து லட்சம் பிள்ளையார் ரைட் ஐந்து லட்சம் அப்ப நாங்க ஒரு நாளைக்கு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஒரு நாளைக்கு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சொன்னா மொத்தம் அஞ்சு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செலுத்துவாங்க மொத்தம் எத்தனை டேஸ் வந்து இருக்க அந்த எத்தனை டேஸுக்குள்ள வர அந்த இந்த வேலையை மேலதிகமாக எடுப்பாருன்றதான இந்த அர்த்தம் இது மறைமுகமாக பழகிட்டா இந்த டெக்னிக் ரைட் எத்தனை டென் டேஸ் அதாவது இவர் டென் டேஸ் வந்து மேலதிகமான டைம் எடுக்கணும் ஆனா அந்த மேலதிகம் பதினோரு நாள் எடுத்தாண்டா அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல சேர்த்துரும் பதினோரு நாள் எடுத்தாண்டா ஐந்து லட்சத்துக்கு மேல போகும் ஆக இவர் விரும்புற பத்து நாளைக்குள்ளதான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் நினைச்சிட்டு மேக்சிமம் தேவையான மேலதிக டைம் எடுப்போம் பத்து நாளைக்குள்ள அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன என்றதான் இது ரைட் அப்ப அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் முடிச்சா அது பதினோரு நாள் அப்படித்திரும் இப்போ கேள்வி என்ன இவருக்கு விருப்பம் அவர் கம்பெனி விரும்புது வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு உட்பட்ட தந்த பணத்தை செலுத்தணும் அப்படி தந்த பணம் செலுத்த வேண்டி வந்தால் அதுவும் அஞ்சு லட்சத்துக்கு உட்பட்டதை செலுத்தணும் அது கண்டிகளுக்கு அவங்க என்ன கேட்டா அப்ப நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா பத்து நாள் சேர்க்கணும் இதோட ரைட் அப்ப நாங்க சேர்த்து எடுத்த முடிச்ச நப்பிள்ளையால் நாங்க வரைய போறோம் வந்து இந்த இடமாக இருக்கும் அது வந்து என்ன உங்களுக்கு எண்பது நாளா இருக்கும் ரைட் எண்பது டேஸ் ரைட் அப்ப இந்த எண்பது டேஸ் தான் வந்து இப்ப எங்களுக்கு இதுக்கு உட்பட்ட பகுதி தான் தண்ட பணம் செலுத்தக்கூடிய பகுதியாக நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ரைட் நாங்க இதுக்கு உட்பட்ட பகுதி தான் என்ன பிள்ளையால் நாங்க தண்ட பணம் செலுத்தக்கூடிய பகுதியாக பார்க்கலாம் ரைட் இந்த பகுதி இந்த பகுதியை நாங்க கண்டுபிடிச்சா சரி ப்ரௌலிட்டி எல்லாம் வந்தவங்களுக்கு இந்த ஐடியா இந்த பெல் ஷேப்ல எப்படி எப்படியான பகுதி எவ்வளவு எடுத்து எடுக்கணும் ஐடியா பிள்ளையார் இந்த பெல் ஷேப்ல ஐடியா வந்து என்னது எப்படி இப்ப நாங்க அதான் உங்களுக்கு இது பிப்டி பெர்சன்டேஜ் தெரியும் இது பிப்டி பெர்சன்டேஜ் தெரியும் அது தெரியும் உங்களுக்கு ரைட் ஆனால் இப்ப இந்த அறுபதுல இருந்து எழுபதுக்கு எடுக்கிறதா இல்ல இந்த எண்பதுல இருந்து எழுபதுல இருந்து எண்பதுக்கு எடுக்கிறதா அல்லது இந்த எண்பது அந்த அறுபதுக்கு எண்பது கண்டு இதை கழிக்கிறதா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் எப்படி இதுக்கு எடுக்குது என்றத உங்களுக்கு பட இது இப்ப இதுக்கு செல்லுங்க இது எப்படி எடுக்க இதுக்கு ப்ராபிலிட்டி இதுக்கு எப்படி காணவில் இந்த ஷேப்
எண்பதுல இருந்து இப்படி போற நிதி சரியான காரங்க எண்பது மைனஸ் எழுபது அதை நான் கழிக்கிறேன் அதை பிரிக்கிறேன் வந்து எத்தனை ஆறு ஆனால் பிரிக்கிறேன் பிரிச்சு வார அந்த ஜெர்பேல் இது சரியா இதுக்கு நான் டேபிள் ஒரு பார்த்தா சரியா இப்போ உங்க ஐடியாவை பாக்குறேன் பாருங்க அப்ப நீங்க இந்த குழம்பு நீங்க குழம்புற விஷயத்த நான் ஆகவே ஐடென்டிஃபை பண்றேன் உங்களுக்கு இப்படி இப்படி பிரச்சனை வரும் இருக்கு ரைட் அப்ப நாங்க என்ன செய்யலாது இது எண்பது இந்த இருபது எங்களுக்கு அப்படியா சமன்பாடு திக்கி சட்டுன்றது என்ன எங்களுடைய சமன்பாடு என்ன Z equal n, right? X Z X X X X bar. X bar X bar X bar bar average. average real 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 value X real value X X X X X X value value real value 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 என்னன்னு ஒப்பிட்டு பாக்குறது பொதுவாகவே விலகல பொதுவாக அந்த விலகலீங்க அந்த ஒப்பிடு வந்து பொதுவாகவே அதாவது எவரேஜ் அணிக்கணும் அது ரைட் நீங்க ரெண்டு இந்த வலுவோட நீங்க பிரிக்கலாது நீங்க எவரேஜோட கம்பேர் பண்ணணும் மத்த மத்த வலுவுது சோ ஆகையால் நாங்க என்ன செய்யலாம் வந்து இந்த எயிட்டில இருந்து நாங்க பெஸ்ட்டுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம் பேர் வந்து இந்த எயிட்டி எடுக்கலாம் ரைட் இந்த எயிட்டில இருந்து இந்த சிக்ஸ்டிய நாங்க இந்த சிக்ஸ் எயிட்ல இருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நாங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ரைட் இந்த டோட்டல் எயிட்டில இருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்குமான ப்ரொபிலிட்டியை பார்த்துட்டு புறவு நாங்க என்ன செய்யணும் அறுபதுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் கண்டாத கழிச்சு வச்சு விளங்கிட்டா மொத்தமா இந்த துண்டுக்கு மொத்தமா இந்த துண்டு கண்டு அதுல இந்த துண்டை வெட்டி எடுத்தா சரியான இந்த துண்டு வரும் மொத்த இந்த துண்டை கண்டெடுத்து இந்த துண்டுக்கு பாத்துட்டு அதுல இந்த துண்டை வெட்டி எடுத்தா சரியானே அப்படித்தான் செய்யணும் கவனம் இது நோமலா உங்களுக்கு இது பெஸ்ட் இயர் செமஸ்டர்ல பெஸ்ட் இந்த விஷயங்கள் படிச்சுப்பாங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு படிச்சுப்பாங்க ஆனா என்ன நோக்கத்தை கண்டு தெரியாம படிச்சு போகல அதான் விஷயம் இளங்கட கல்வி பொதுவாக எப்படித்தான் முடியாது என்ன நோக்கத்துக்கு எதுக்காக படிக்கிறது விஷயம் தெரியாது பாருங்க அப்ப நாங்க இதுக்கு நாங்க நிச்சயப்படம் பார்க்க போறோம் ரைட் இதை அழிச்சுட்டோம் பிள்ளைகள் தான் அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் அறுபதுக்கும் மூன்று ரைட் மூன்று தசம் மூன்று மூன்று எங்களுக்கு இந்த மூன்று ஆக குறைஞ்சி இந்த மூன்று வலுது தான் பார்ப்போம் நாங்கள் ரைட் அதுக்கு பிறகு வேற வலு எங்களுக்கு தேவை ரைட் மூன்று தசம் மூன்று மூன்று உங்களுக்கு ஜட் டேபிள் மேக்ஸிமம் மூன்று தசம் ஒன்பது வரம் தான் நிற்கும் உங்களோட ஜட் டேபிள் மூன்று தசம் ஒன்பது வரம் தான் நிற்கும் அதுக்கு மேலே தாண்டி போகுதுன்னா உங்களுக்கு அது நீங்கள் செய்யறது இல்லை பாருங்க மூன்று தசம் ரைட் மூன்று தசம் மூன்று நிற்கும் இல்லையா பாருங்க இந்த இடத்துல மூன்று தசம் சைவர் ஓகே ரைட் இந்த கணக்குல மூணு தசம் மூன்று இல்லையா இருக்குமா இது நானாக அசீம் பண்ணி போட்ட கேள்விதான் பிள்ளையா அதனால சின்னொரு சேஞ்சஸ் எழுதிக்கும் ரைட்ஸ் இதுல மூன்று தசம் சைவர் சைவர் இது மூன்று தசம் சைவர் உண்டு இது எங்களை பிரிச்சா மூன்று தசம் மூன்று மூன்று வருது ரைட் அப்படித்தானே மூணு தசம் மூன்று மூணு வழி இல்லை ரைட் எங்களை இதோ ஒரு 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 செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்து எங்களுக்கு தான் குறை நினைக்கிறேன் ரைட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்து பார்ப்போம் பிள்ளையா ரைட் எடுத்துக்கிட்டு <laughs> 
உங்களுக்கு எத்தனை அறுபது பதினஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு நாங்கள் பிரிக்க போகிறோம் எத்தனை ஆறு அளவு பிரிக்க போகிறோம் பேஜ் அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை ஒரு ரெண்டு ட்ரெஸ் அமைஞ்சு நீங்கள் அதாவது எழுபத்தஞ்சுன்னு போடுங்க இல்லையா பேஜ் அந்த கேள்வியை எழுபத்தஞ்சு போட்டு கொடுங்க போதும் <laughs> மேற்படாதுக்கு அப்ப அதுக்குள்ள வர ரேஞ்ச் எழுபதுக்கும் எழுபத்தஞ்சு முடிவடைப்பட்டது ரைட் இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் எழுபத்தஞ்சுக்கும் இந்த அறுபதுக்கு முடிவடைப்பட்டதை பார்க்க போறோம் ரைட் இப்ப அந்த அடிப்படையில நாங்க பாக்குறோம் எங்களுக்கு 2.5 2.5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
எழுபது நாளைக்கு முடிக்கிறன்றதே எங்களுக்கு தொண்ணூறு சதவீதமான கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதமான பகுதியை நாங்கள் முடிச்சிடும் என்று நாங்கள் யோசிச்சு சொல்றோம் ப்ரோபிலிட்டி எழுபது நாளைக்கு உள்ளே ஆக இந்த எழுபது நாள் தாண்டி என்றது அதுக்கும் எங்களுக்கு என்னது அது நாலு தசமூறு சதவீதம் தானே அது அதுக்கும் ப்ரோபிலிட்டியில சொல்றோம் சாத்திய தன்மை நாலு தசமூறு வீதம் தானே அப்படி பாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் அப்ப தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஆறு தசம் தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் ரைட் வந்து என்னது எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு இது முடிக்கக்கூடிய நாங்கள் பெனால்டி செலுத்த மாட்டோம் என்றுதான் அது அது அர்த்தம் ரைட் உடனே அப்படியா பின்புடியான கொஷின் சொல்லும் உங்களுக்கு அரசு கேட்கலாம் அதுல எதுவுமே லெஜஸ்ட் நத்திங் இது யார் இந்த பெல் ஷேப் பண்றது என்னன்னு நீங்க கன்செப்ட விளங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது எந்தெந்த பகுதிக்கு எப்படி இப்படி பார்க்கணும்ன்றதை விளங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அத